okay the first question is define the packing factor and the coordination number so this is the first question in that question there are two terms we can define these two terms okay note down the second question second question determine the number of atoms per unit cell determine the number of atoms per unit cell determine the number of atoms per unit cell for for yes c yes c comma b c c b c c and f c c crystal and f c c crystal what is meant by the yes c Simple cubic. Yes, very good. What is meant by the BCC? Body centered cubic. And FCC? FCC means place centered cubic. Okay. So, what is the meaning of this? The atoms per unit cell are determined. Which case is determined? In case of the simple cubic structure, body centered cubic structure, or the crystal cubic structure, or the simple cubic structure, body centered cubic structure, or the crystal and the face centered cubic crystal. याच्या मधलं तुम्हाला नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल डिटरमाइन करायचे ओके दिस इज द सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन एटॉमिक रेडियस डिफाइन एटॉमिक रेडियस डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड obtain its values for and obtain its values for and obtain its values for sc comma bcc and fcc crystal sc comma bcc and fcc crystal any doubt clear no sir clear the repeat karu the question no sir okay question number 4 next question question number 4 define coordination number define coordination number full stop full stop question continue क्वेश्चन कंटिन्यू करायचं आहे ऑप्टेन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑप्टेन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑप्टेन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एस सी कॉम बी सी सी एंड एफ सी सी एस सी कॉम बी सी सी and fcc okay i repeat question i repeat define no, coordination number full stop question continue obtain coordination number for sc bcc and fcc okay next question question number 5 next question question number 5 define atomic packing factor define atomic packing factor yes any doubt question number 5 question yes repeat hona lagla question repeat kara repeat kar de ka chautha question me repeat karto pun ekda define coordination number full stop obtain coordination number for sc comma bcc and fcc question number 5 question number 5 define atomic packing factor 
डिफाइन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर डिफाइन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फुल स्टॉप क्वेश्चन कंटिन्यू फुल स्टॉप क्वेश्चन कंटिन्यू कैलकुलेट पैकिंग फैक्टर फॉर कैलकुलेट पैकिंग फैक्टर फॉर कैलकुलेट पैकिंग फैक्टर फॉर एस सी कॉमा बी सी सी एंड एफ सी सी एस सी कॉमा बी सी सी एंड एफ सी सी फुल स्टॉप फुल स्टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन वाइड स्पेस डिफाइन वाइड वी ओ आई डी डिफाइन वाइड स्पेस फुल स्टॉप फुल स्टॉप क्वेश्चन कंटिन्यू क्वेश्चन कंटिन्यू कैलकुलेट वाइड स्पेस फॉर कैलकुलेट वाइड स्पेस फॉर कैलकुलेट वाइड स्पेस फॉर एस सी एस सी कॉमा बी सी सी बी सी सी एंड एफ सी सी क्रिस्टल एंड एफ सी सी क्रिस्टल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स फॉर डिटरमाइन डेंसिटी of crystals for density of crystals for sc comma bcc and fcc crystal i repeat this question question number 7 determine density of crystals for एस सी कॉमा बी सी सी एंड एफ सी सी क्रिस्टल और यस सर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन द टर्म explain the term explain the term miller indices m i w l e r miller miller indices full stop full stop i repeat this question explain the term miller indices full stop derive the relation between derive the relation between derive the relation between lattice constant lattice constant and interplanar spacing and interplanar spacing for for cubic crystal for cubic crystal okay i repeat this question once again explain the term miller indices explain the term miller indices full stop question continue karaycha tumhi to derive the relation between lattice constant 
derive the relation between lattice constant and and interplanar spacing for and interplanar spacing for cubic crystal cubic crystal i think okay clear yes done yes okay the second last question question number 9 second last question question number 9 what is mean by symmetry what is mean by symmetry yes why double m e t r y what is mean by symmetry elements in a crystal elements in a crystal what is mean by symmetry elements in a crystal question mark question mark question continue kara chai question continue discuss the various types of symmetry elements discuss the various types of symmetry elements discuss the various types of symmetry elements and symmetry operations and symmetry operations and symmetry operations present in a present in a cubic crystal present in a cubic crystal write down the next question and the last question write down the last question right down the last question explain in details explain in details explain in details bragg's law explain in details bragg's law b r a double g yes explain in details bragg's law b r a double g s bragg's law these are the important assignment questions based on the unit number second okay so now we can start our actual sir yes yes ते लिंक नाही सेंड केली तुम्ही असाइनमेंट सेंड करण्यासाठी ओके okay. uh, आज काय नाही सेंड करू शकत उद्या मी डेफिनेटली सेंड करतो तुम्हाला okay. सर्वांनी yes, प्रिपेअर प्रिपरेशन करून ठेवा स्क्रीनशॉट्स हे करून ठेवा तुम्ही एक पीडीएफ डॉक्युमेंट तयार करून ठेवा उद्या मी लिंक पाठवली का त्या लिंक वरती तुम्ही ही पीडीएफ डॉक्युमेंट अपलोड करा ओके ओके आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल यस सर yesterday uh, in the yesterday lecture already we have discussed the uh, introductory part of this chapter basically in the universe everywhere there is the matter so as this matter is uh, divided in three category solids liquids and gases having the different properties solid is a rigid body but liquid is not a rigid body and the gases again not a rigid what is the second property solids having the fixed shape but in case of the liquid and gases there is no fixed shape so in case of the volume solid and liquid having the particular volume fixed volume but there is the no fixed volume in case of the gases after that we have discussed basically the solids have two structures one is the 
crystalline structure and the second one is the amorphous structure what is the crystalline structure and what is the amorphous structure in the crystalline structure there is the regular and periodic arrangement of the atoms and the molecules see here in the first figure okay ya pehla figure madhe tumhi observe karu shakta baka there is the regular and the periodic arrangement of the atoms and the molecules so we can say yes this is the crystalline solids in the second case there is the amorphous solids there is no regular and periodic arrangement of the atoms and the molecules there is the randomly oriented or there is the randomly arrangement of the atoms and the molecules so we can say yes this is the amorphous solids so in your syllabus there is only the crystalline solids in that crystalline solids again there are different seven structures and these seven structures on the basis of the angles which angles the konte konte angles are alpha beta and the gamma these are the three different angles ya teen angle varun apan explain karto ki e kote kote ahet angle so already you know the seven crystal system the first one is the cubic system see here this is the first cubic system in this cubic system a is equal to b and b is equal to c means on there are three coordinates axis x y z on the x axis there is the intercept and we can say yes this point is the a point on the y axis again there is the one intercept we can say yes this intercept point is the b point on the z axis again there is the one intercept and that intercept point we can say yes this is the c point so the distance from origin o to the a second distance from origin o to the b and the third distance from origin to the point c this all the distances all these three distances are equal where in the cubic system then we can say yes a is equal to b and b is equal to c this is the length of the parameters अजून दुसऱ्या कोणत्या बेसिस वरती आपण हे सेवन क्रिस्टल क्लासिफाय करतोय किंवा त्याचे सेवन टाईप आहेत असं म्हणतोय ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा बीटा अँड गॅमा दीज आर द थ्री डिफरंट अँगल्स सो सी हिअर हिअर देर इज द डिफरंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेवन क्रिस्टल सिस्टम फर्स्ट वन इज द क्युबिक स्ट्रक्चर सेकंड इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर द थर्ड वन इज द अर्थोरोम्बिक नेक्स्ट मोनोक्लिनिक ट्रायक्लिनिक rhombohedral and the hexagonal these are the different structures as per the seven crystal system again this is the introductory part of this chapter next just one minute the next point is the just one minute okay see here this table shows the crystal system lattice parameters and the brevis lattices what is mean by the brevis lattices already you have studied in the 11th standard and the 12th standard the seven crystal system but tumhi brevis lattices study kele ka ho 11th and 12th la yes kele ka study may audible yes Hello? sir yes तुम्ही अकरावी आणि बारावीला सेवन क्रिस्टल सिस्टम आय थिंक इन द केमिस्ट्री केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही ते स्टडी केलंय येस येस लॅटायसेस स्टडी केलं का तुम्ही ब्रिवेस लॅटायसेस व्हॉट इज मीन बाय द ब्रिवेस लॅटायसेस येस केलं का स्टडी तुम्ही केलं असेल तर होय म्हणा नसेल तर नाही म्हणा म्हणजे आपल्याला जर नसेल केला तर ते एक्सप्लेन करा करायला बरं इन डिटेल व्हॉट इज द ब्रिवेस लॅटायसेस ओके राहू दे you know that there yeah, are basic seven yes yes okay there are basic seven crystal structures which are the seven crystal structures cubic tetragonal orthorhombic rhombohedral hexagonal monoclinic and triclinic basically he sat structures ahet mag ek scientist hun gele tyancha nav hota brevis ta brevis navacha scientist na kay kele ki he je sat basic crystal structure ahet 
याच्यावरून त्यांनी याच सेवन याच सेवन क्रिस्टल वरून हेच त्यांनी बेस कन्सिडर करून अजून डिफरंट चौदा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफाईन केलेत त्यांनी विच आर दिस फोर्टीन डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स त्याच डिफरंट ते जे चौदा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स त्यांनी डिफाईन केले त्यालाच आपण म्हणतो ब्रेवेस लॅटायसेस ब्रेवेस लॅटायसेस सो फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द और द फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज द क्युबिक क्रिस्टल सिस्टम सो यू नो दॅट इज पॅरामीटर्स अँड द अँगल्स सो इन केस ऑफ द क्युबिक सिस्टम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी माहिती आपल्याला इथं आहे मग हे जे लॅट ब्रेवियस नावाचे सायंटिस्ट होते त्यांनी काय केलं हे क्युबिक क्रिस्टल सिस्टीम आहे त्याच्यावरून त्यांनी पुढं तीन डिफरंट स्ट्रक्चर्स अजून डिफाईन केले मग जे तीन डिफरंट स्ट्रक्चर त्याचा बेस हा क्युबिक सिस्टीम असेल असे तीन कोणते कोणते स्ट्रक्चर त्यांनी डिफाईन केले द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर and the face centered cubic structure he teen je structures ahet he teen structure ahet he konte basis varti ahet cubic crystal system varti ahet ani he je different the teen structures sangitle te kuni sangitle previous ne sangitle so these three structures are known as the previous lattices on the basis of the cubic crystal system what is the second basic crystal structure second structure is the tetragonal system or the tetragonal crystal structure having the parameters and the angles parameters a is is equal to the b but not is equal to the c the c not is equal to i and the angles angles alpha is equal to beta is equal to gamma alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree means the coordinate axis x y z these three coordinate axis are perpendicular to each other so on the basis of the tetragonal crystal structure again there are two different structures as per the brewis lattices which are these two structures as per the brewis lattices simple tetragonal crystal structure and the second one is the body centered tetragonal crystal structure in the tetragonal crystal system there is no phase centered tetragonal structure as per the lattice parameters or the lattice structure he je previous lattice ahet tyancha nusar ha tetra structures are defined on the basis of the tetragonal structure as per the previous lattice हे जे ब्रिवेस लॅटेस आहेत यांनी फक्त टेट्रागोनल वरती दोनच स्ट्रक्चर डिफाईन केलेत त्याच्यातलं पहिलं आहे ते सिंपल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर द सेकंड वन इज द बॉडी सेंटर टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर द थर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द अर्थोरोम्बिक having the lattice parameters and the angles in that orthorhombic uh, crystal structure a is not is equal to b and not is equal to c a is not is equal to b and not is equal to c and the al angles alpha beta and gamma so what is the relation between that angles alpha is equal to beta and is equal to gamma is equal to 90 degree again these three coordinate axes are perpendicular to each other but but the intercepts from the origin are at the different distance ya orthorhombic crystal structure madhe je coordinate axes ahet ya coordinate axes varti je intercepts ahet te intercepts origin pasun same distance varti nahiyet same distance varti nahiyet that's why here a is not is equal to b not is equal to c so as per the brewis lattice on the basis or of the orthorhombic crystal structure or the crystal system there are four different structures he je brewis ahet tani ya orthorhombic cha base varti punha four structures define kele 
which are these four different structures on the basis of the orthorhombic crystal system the first one is the simple orthorhombic system or the simple orthorhombic crystal structure second one is the body centered orthorhombic crystal structure third one is the face centered orthorhombic crystal structure and the fourth one is the base centered orthorhombic crystal structure okay the next and the fourth basic structure is the rhombohedral crystal system so in the in that rhombohedral structure the lattice parameters or the intercepts are at the same distance that is the a is equal to b is equal to c but there is the difference in the angles there is the difference in the angles means means alpha is equal to beta is equal to gamma but these three angles are not is equal to the 90 degree these three angles are not is equal to the 90 degree je apan sangto alpha is equal to beta is equal to gamma he tinhi angles 90 degree la is equal to ahet ka nahi ahet so the coordinate axis alpha sorry the coordinates axis x y and z these are the three different coordinates axis and these three different coordinate axis are not perpendicular to the each other so as per the brevis lattice there is the only one structure on the basis of the rhombohedral crystal structure he je brevis ahet tani ha rhombohedral la base varun ekach structure define kelela hai ani te structure ahet te tumcha ahet simple rhombohedral structure crystal structure simple rhombohedral crystal structure next hexagonal crystal system the parameters a is equal to b but not is equal to c and the angles alpha and beta these two angles are is equal to the 90 degree and the angle gamma is equal to 120 degree as per the previous lattice again there is the only one structure on the basis of the hexagonal crystal system that is the simple hexagonal crystal structure simple hexagonal crystal structure the next and the second last structure that is the monoclinic crystal structure having the parameters a is not is equal to b and not is equal to c means these three different intercepts are not at the same distance from the origin the angles alpha and gamma these two angles are is equal to 90 degree but angle beta is not is equal to the 90 degree means here two angles are same that is the alpha and gamma the different angle is the beta as per the brevis lattice there is only two structures on the basis of the monoclinic the first structure is the simple monoclinic crystal structure and the second one is the body centered monoclinic crystal structure the last one is the triclinic crystal system having the parameters a is not is equal to b not is equal to c and the angles alpha is not is equal to beta not is equal to gamma and not is equal to 90 degree means these three different angles are different not is equal to the 90 degree as lattices there is only one structure on the basis of the triclinic triclinic cha base varti fakt ekach brevis lattice structure ahe ani te structure manje simple triclinic crystal structure so these are the different seven crystals and the different brevis lattices that brevis lattices or the brevis structures are on the basis of the seven crystal system having the lattice parameters and the different angles so if any doubt if any question then please ask me ya table varti tumhala ekat dusra mcq vicharla jau shakto okay ata yacha varti mcq ka mcq konta vicharla jau shakto ki in the seven crystal system which is the 
व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर किंवा तुम्हाला काय दिलं जातं की चार ऑप्शन दिले जाते आणि विचारलं जाते की आउट ऑफ फोर स्ट्रक्चर विच वन इज द व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जर का तुम्हाला मी एक चार वेगवेगळे स्ट्रक्चर दिले आणि मी विचारलं की याच्यातलं कोणतं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे तर तुमचा आन्सर काय असेल आता थांबा मी तुम्हाला देतो चार स्ट्रक्चर देतो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द क्युबिक सेकंड वन इज द ऑर्थोरोम्बिक थर्ड वन इज द मोनोक्लिनिक अँड फोर्थ वन इज द ट्रायक्लिनिक क्युबिक ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक अँड ट्रायक्लिनिक आउट ऑफ दिस फोर क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच वन इज द व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाय ट्रायक्लिनिक इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाय ट्रायक्लिनिक इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बिकॉज इन दॅट स्ट्रक्चर युअर पॅरामीटर्स ए इज इक्वल टू ए इज नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी अँड द अँगल्स अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गॅमा अँड नॉट इज इक्वल टू अल्फा बीटा नाईन्टी डिग्री मीन्स आउट ऑफ दिस फोर स्ट्रक्चर ट्रायक्लिनिक स्ट्रक्चर इज द व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मग तुम्हाला ऑप्शन मध्ये कोणतेही चार विचारले जाऊ शकते तर त्याच्यातलं कॉम्प्लिकेटेड कोणतं आहे ते तुम्हाला तिथं सांगायचं आहे बेसिकली तुम्हाला ह्याच्यामधले जे अँगल्स आणि पॅरामीटर्स आहेत ते क्वचितच कधीतरी विचारले जाते पण जे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर म्हणतो ते कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वरती डेफिनेटली एक तुमचा एमसीक्यू विचारला जातोय सो प्लीज बी केअरफुली सी द टेबल अंडरस्टँड इट तुम्ही सिक्वेन्स जरी लक्षात ठेवला तरी सुद्धा काही अडचण येणार नाही सी टी और एच एम टी सी मीन्स क्युबिक टी मीन्स टेट्रागोनल ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक आर मीन्स रोम्बोहेड्रल एच हेक्झागोनल एम मोनोक्लिनिक टी ट्रायक्लिनिक सी टी और एच एम टी लक्षात आलं तुमच्या मग जसं जसं तुमचं डाऊनला जात चाल तसं तुमचं स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते का सिम्पली हो जाते कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाते म्हणजे इझिली तुम्ही ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता ओके सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर अगेन ओके सीयर देर इज द डिफरंट फोर्टीन लॅटिस और द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऍज पर द प्रिवियस लॅटिस जे सायंटिस्ट होते प्रिवियस त्यांच्यानुसार हे वेगवेगळे चौदा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आहेत ते चौदा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हे तुमच्या सेवन क्रिस्टल सिस्टीम वरती डिपेंड्स आहेत ओके नाव वी कॅन स्टार्ट ऍक्च्युअल सिलेबस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अवर सिलेबस इज द द बेसिक प्रॉपर्टीज और द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्युबिक स्ट्रक्चर क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओके आपण काय म्हटलं इनिशियली की इन द युनिवर्स एव्हरीवेअर देअर इज द मॅटर and this matter is divided in three category solids liquids and the gases gases out of that apan kutla study kela pud next solids solid again this solid there is the two different structures crystalline structure and the amorphous structure ha crystalline structure madla apan pud konta study kar so ya crystalline and amorphous modun apan pud konta study karat gelo tar crystalline structure study karto त्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मध्ये आपण सांगितलं की सेवन डिफरंट स्ट्रक्चर्स असतात आउट ऑफ दिस सेवन डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन युअर सिलेबस दे इज द ओनली वन स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दॅट इज द क्युबिक स्ट्रक्चर क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो हिअर वी विल डिस्कस द व्हेरियस प्रॉपर्टीज और द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ते जे क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे त्याच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज किंवा वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपल्याला इन डिटेल वन बाय वन डिस्कस करायचे आहेत ओके ओके ठीक आहे वॉट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल सो सी माय स्क्रीन इज विजिबल क्लिअरली फर्स्ट स्ट्रक्चर इथे तुम्हाला दिसते बघा पहिलं स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे दिसते आय थिंक येस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्युबिक सिस्टमचे हे स्ट्रक्चर आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे हाऊ मेनी कॉर्नर्स इन दॅट क्युब एट 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 कॉर्नर्स आहेत किती कॉर्नर्स आहेत एट कॉर्नर्स आहेत आता 
ॲज पर द प्रिव्हियस लॅटिस बघितलं तर ह्या क्युबिक स्ट्रक्चरचे पुन्हा तीन स्ट्रक्चर तयार झाले कोणते कोणते तीन आहेत सिम्पल क्युबिक बॉडी सेंटर्ड क्युबिक अँड द फेस सेंटर्ड क्युबिक सो हिअर वी कॅन कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ ॲटम्स प्रेझेंट इन द क्युबिक सिस्टीम हाऊ मेनी नंबर ऑफ ॲटम्स आर प्रेझेंट इन द बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर अँड हाऊ मेनी नंबर ऑफ ॲटम्स आर प्रेझेंट इन द फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात म्हणजे एस सी मध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात बी सी सी मध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात आणि एफ सी सी मध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात सो द फर्स्ट फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर ओके सीयर ही पहिली फिगर थोडीशी बी केअरफुल ऑब्झर्व करा हाऊ मेनी कॉर्नर्स ऑफ दॅट क्युबिक सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर आठ कॉर्नर आहे so at each corner there is 1 by 8th 1 divided by 8 1 by 8th atom is present manje apan ek atom getla ani tyacha volume ani mass eka corner varti kiti ratio madhe dila 1 by 8th madhe dila baka manje eka atom cha kitwa bhag tithe dila 8 8th 8th va bhag dila काढायचं नाही का तुम्हाला इथं नाही मग मला सांगा असे किती कॉर्नर आहे तो म्हणजे वन बाय एट इच कॉर्नर ऍट इच कॉर्नर हाऊ मेनी ऍटम्स आर प्रेझेंट वन बाय एट थ ऍटम वन बाय एट थ ऍटम इज प्रेझेंट ऍट इच कॉर्नर सो वन बाय एट इन टू एट इज इक्वल टू किती वन ऍटम सो in the simple cubic structure only one atom is present in the simple cubic structure only one atom is present and where is that atom at the each corner of the cube one by eighth atom is present so one by eight into eight is equal to one so in a simple cubic structure only one atom is present so see here in this case there are eight atoms one at each corner which is shared by eighth unit cell manje eka atom cha atwa part eka corner la kay kele tena share kele la hai so total atoms in one unit cell is 8 into 1 by 8 is equal to 1 therefore in that structure only one atom is present only one atom is present tumhala i think dusra question ahe baka number of atoms present in sc bcc and the fcc tumcha pahile cha answer ala baka sc madhe kiti atoms present aste one simple atom simple cubic madhe fakt ekach atom present asto see here in the second figure ki tumchi second figure ahe काय ऑब्झर्व होते हो तुम्हाला याच्यामध्ये दिस इज द सेकंड फिगर दॅट इज बी सी सी स्ट्रक्चर ऑफ द बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर याच्यामध्ये काय ऑब्झर्व होते हाऊ मेनी ऍटम्स आर प्रेझेंट इन द बी सी सी हाऊ मेनी ऍटम टू यस व्हेरी गुड यस व्हेरी गुड दोन ऍटम प्रेझेंट असतील बट व्हेअर इज द लोकेशन ऑफ दॅट ऍटम्स सेंटर त्याचा टोटल एकच ऍटम प्रेझेंट आहे त्याचा टोटल व्हॉल्युम आणि मास हे एकाच ठिकाणी त्या क्युबिकच्या सेंटरला आहे क्युबच्या सेंटरला आहे म्हणजे तो एक पूर्ण त्याचा कोणताही पार्ट इतरत्र डिवाइड झालेला नाहीये ओके तो एक सिंगल ऍटम तिथं प्रेझेंट आहे त्या क्युबला पुन्हा आठ कॉर्नर आहेत प्रत्येक कॉर्नर वरती वन बाय एट च ऍटम प्रेझेंट आहे म्हणजे पुन्हा आपण कॅल्क्युलेशन करणार काय कॅल्क्युलेशन करणार वन बाय एट इंटू एट इज इक्वल टू वन म्हणजे प्रत्येक कॉर्नरचे सर्व वन बाय एट जर आपण कलेक्ट केले तर किती ऍटम झाले एक ऍटम झाला आणि जो सेंटरला एक सेपरेट प्रेझेंट आहे तो किती झाला एक झाला म्हणजे वन प्लस वन किती झाले टू 
yes 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 sir yes sir सर्वांना लक्षात आले का टू ऍटम कुठे प्रेझेंट असतात दोन ऍटम्स कुठे प्रेझेंट असतात सर्वांना लक्षात आले का yes sir yes sir माहिती नाही असं असेल तर विचारा तुम्ही तर कुठे असते ते दोन्ही ऍटम प्रेझेंट प्लीज आस्क मी जर का तुम्हाला माहिती नसेल समजणं नसेल तर मी विचारून कोणाला तरी क्वेश्चन रिपीट करा ओके ठीक आहे तुमच्याकडे एक क्यूब आहे असं कन्सिडर करा ओके कन्सिडर देर इज द वन क्यूब त्या क्यूबला किती कॉर्नर्स आहेत तुम्ही बघा त्याला आठ कॉर्नर आहेत कोपरे प्रत्येक कॉर्नर वरती वन बाय एट च ऍटम प्रेझेंट आहे म्हणजे एक जर ऍटम घेतला तर त्या एका ऍटमचा वन बाय एट च पार्ट एका कॉर्नरला तुमचा त्याचा व्हॉल्युम आणि मास एका कॉर्नरला आहे मग असे जर आठ कॉर्नर असतील तर वन बाय एट इंटू एट किती झालं वन वन झालं बरोबर आहे आणि तो जो तुमचा क्यूब आहे त्याचे जो सेंटर आहे त्या सेंटरला एक सेपरेट सिंगल ऍटम प्रेझेंट आहे म्हणून आपण त्याला म्हणतो बॉडी सेंटर्ड बॉडीच्या सेंटरला एक सेपरेट ऍटम प्रेझेंट असतो कुठं बॉडीच्या सेंटरला दॅट्स वाय हिअर वी कॅन से बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर क्युबिक स्ट्रक्चर मग तुमच्या सर्व कॉर्नर वरून एक ऍटम कलेक्ट झाला आणि जो सेंटरला आहे तो तुमचा दुसरा ऍटम झाला म्हणजे वन प्लस वन किती ऍटम झाले दोन ऍटम झाले तो इन केस ऑफ द बीस सी सी देर आर टू ऍटम्स आर प्रेझेंट इन द बी सी सी टू ऍटम्स आर प्रेझेंट बघा इथं स्ट्रक्चर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एक सेंटरला एक पिंक कलर मध्ये तुम्हाला दिसतोय बघा ऍटम तो सेपरेट ऍटम आहे एक सिंगल ऍटम आहे पण त्याच्या ह्या क्यूबच्या प्रत्येक कॉर्नर वरती जर का तुम्ही बघितलं तर येलो कलर मध्ये दिसते बघा ऍटम येलो कलर मध्ये तो सिंगल ऍटम नाहीये तो एका ऍटमचा वन बाय एट चा पार्ट आहे असे किती कॉर्नर आहेत आठ कॉर्नर आहेत म्हणजे तुमचं एक कॅल्क्युलेशन किती आलं वन बाय एट इंटू एट इज इक्वल टू वन आणि जो सेंटरचा एक आहे पिंक कलर मधला सेपरेट ऍटम तो एक आहे म्हणजे वन प्लस वन इज इक्वल टू किती झालं टू बरोबर आहे वन बाय एट इंटू एट इज इक्वल टू वन एक सेंटरचा प्लस वन इज इक्वल टू टू सो टू ऍटम्स आर प्रेझेंट इन द बी सी सी क्लिअर क्लिअर आता सर्वांचं क्लिअर झालं कन्सेप्ट येस सर ओके आता मला सांगा क्यूबला बाजू किती असते तू तुमच्याकडे एक क्यूब आहे कन्सिडर करा सिक्स बाजू असते बरोबर आहेत का बरोबर आहे का सिक्स बाजू असते हे बरोबर आहे का ओके ठीक आहे मी काय म्हणतो माहितीये का प्रत्येक बाजूचा जो सेंटर असतो प्रत्येक बाजूचा जो सेंटर असतो तिथं मी म्हटलं की एक अर्धा ऍटम प्रेझेंट आहे तर असे सहा बाजूचे अर्धे अर्धे ऍटम किती झाले हो थ्री ऍटम झाले बघा मी काय सांगितलं तुम्हाला तुमच्याकडे एक क्यूब आहे क्यूबला बाजू किती असते सहा असते आणि प्रत्येक बाजूच्या सेंटरला बाजूच्या सेंटरला म्हणतोय तर त्या क्यूबच्या सेंटरला नाही म्हणत मी बाजूचा सेंटर वरती अर्धा ऍटम प्रेझेंट आहे असं मी म्हटलं तर बाजू किती आहेत सहा बाजू आहेत आणि प्रत्येक बाजूवरती किती प्रेझेंट आहे ऍटम हाफ आहे म्हणजे किती झालो वन बाय टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू किती झालं इज इक्वल टू किती झालं थ्री ऍटम प्रेझेंट झाले ओके सी एम इथं तुम्हाला ऑब्झर्व होते बघा हे पिंक कलरचे आहेत ना ते प्रत्येक बाजूवरचा हाफ हाफ ऍटम प्रेझेंट आहे अगेन क्यूब हॅव्हिंग एट कॉर्नर्स इच कॉर्नर वन बाय एट च ऍटम इज प्रेझेंट प्रत्येक कॉर्नर वरती वन बाय एट ऍटम प्रेझेंट आहे म्हणजे वन बाय एट इंटू एट किती झालं पुन्हा एकदा वन बाय एट इंटू एट इज इक्वल टू वन आणि तुम्हाला बाजू म्हटलं होतं बाजूवरचे किती झाले ते तुमचे तीन तीन बरोबर आहे थ्री प्लस वन फोर फोर थ्री प्लस वन किती फोर सो इन केस ऑफ द एफ सी सी हाऊ मेनी ऍटम्स आर प्रेझेंट फोर ऍटम्स आर प्रेझेंट वेअर इज दॅट फोर ऍटम्स क्यूब हॅव्हिंग द सिक्स फेसेस ऍट द इच फेस सेंटर ऑफ द इच फेस हाफ ऍटम इज प्रेझेंट वॉट आय से क्यूब 
having the six faces at the center of the each face there is the half atom is present so one half into six is equal to three atoms and the one atom is present it's one by one by eight the part is present at the each corner so there are eight corners so one by eight into eight is equal to one so one plus three is equal to four so four atoms are present in the fcc yes. the nouns are baga face center the ji cube chi face ahe tacha center varti half atom present asto ata mala sanga yacha varun mcq tumhala kay vicharte the first mcq the number of atoms present in the simple cubic crystal structure your answer is one one atom one one mcq shakto the number of atoms present in the bcc two 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 mcq shakto number of atoms are present in the fcc four 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 mcq perfect this is the first property number of atoms per unit cell sc 1 bcc 2 fcc 4 okay see here body center to mother to all the clearly mentioned here one by eight into eight is equal to one and a body cha barobar center la present asto manje 1 plus 1 is equal to 2 two atoms are present in the bcc in case of the fcc at each corner 1 by 8th atom is present means 8 into 1 by 8 is equal to 1 the cube having the six faces at the center of the each face half atom is present so 6 into 1 half is equal to 3 so 3 plus 1 is equal to four. Four atoms are present in the FCC. Please read it. Be carefully. First, एक दोन मिनट में देखिए बात सुन क्या? कुछ प्रेजेंट आस्तो एटम. Okay. Please write your name and roll number in chat box. First. Okay, uh, roll number 22, uh, 21 to 40. Jenny scholarship to form Berlin and Nayet, then Nimala, what's up worthy immediately message Karaza Ahe. Kakaraza Tumsen out a Kaza, any scholarship form Berlaka Naye. Eligibility forms are data to me Google form of the yes, no, Mala send Karaza Ahe immediately. Roll number 21 to 40. Pratekaza. Message Alla Pajitur Mala reported the Pedu Puda. What's up, person? Correct, sir. Yes, yes, yes. Sir, uh, roll number twenty one to forty. I request all twenty students, please. Send your report or the status about the scholarship form filling and the university eligibility form filling. Hello, sir. Yes. Sir, you have number 9970704035. 9970704035. 4035. Now we know Sutter Sutter Charis Pastic. 